já vamos construir os primeiros gráficos, os primeiros plots com Matplotlib em Python. Por gentileza, me acompanhe. Ao longo deste Jupyter Notebook, você vai encontrar uma série de definições que complementam as minhas explicações. Então, você pode dar um pause no vídeo, fazer a leitura do texto que você vê agora aí na sua tela, ou, se por acaso já abriu o Jupyter Notebook, que eu forneci ao final do capítulo, também pode dar um pause no vídeo, fazer a leitura. Isso vai complementar tudo que eu vou explicar, ok? O que é um plot? É uma representação gráfica de dados, tudo bem? Eu quero olhar para os dados de maneira visual, de maneira gráfica. Nesse caso, eu vou usar um plot. Ou, se você quiser chamar apenas de gráfico, tudo bem. Mas é uma representação gráfica de dados. Esse termo plot é amplamente usado em análise de dados, ciência de dados, machine learning. O próprio Matplotlib não é? tem o um plot no nome, o que indica que é uma biblioteca para a construção de gráficos de representações visuais. Tudo bem? Bom, o Matplotlib, que eu importei aqui em cima, ele tem um conjunto de funções para você criar os gráficos. Só que dentro do Matplotlib tem um outro pacote chamado PyPlot, que é específico para a construção e customização de gráficos. Então é um pacote dentro do outro. O PyPlot é tão incrível que tem que usar o PyPlot, ok? Ele faz com que você torne o Matplotlib ainda melhor. Então eu vou importar a partir do Matplotlib o PyPlot e vou chamar de PLT, um apelido carinhoso. Eu vou colocar o percent Matplotlib inline para que os gráficos sejam criados nesta página do meu navegador. Por quê? É possível criar os gráficos fora desta página. Ele abrir uma outra página e criar o gráfico separado para você. Mas não é o que eu quero. Eu quero sempre criar os gráficos dentro do Jupyter Notebook, pelo menos aqui, para explicar os conceitos. Tudo bem? Tudo que tiver percente aqui no começo, normalmente é o operador mágico do Jupyter Notebook, hein? Não é comando Python. Fique atento a isso. Vamos, então, importar o PyPlot. E, na sequência, eu vou criar o primeiro plot. A partir do PLT, que é o apelido carinhoso que demos para o PyPlot do Matplotlib, eu vou chamar o método plot. Nesse método, veja que eu estou passando, entre parênteses, duas listas Python. Concorda que são duas listas? Por que são duas listas? Abre e fecha colchetes, não é isso? Conceito de lista em Python. Então, são duas listas de números. Primeira lista, vírgula, segunda lista. O método plot vai pegar esses valores e vai criar um gráfico para nós. E aí eu estou usando o PLT show, show é mostrar, não é? Para indicar, por gentileza, Matplotlib, Crie o gráfico e mostre. Porque eu posso criar o gráfico e salvar em disco, por exemplo. Eu não preciso visualizar, não é? Ou seja, eu não preciso olhar para o gráfico aqui no Jupyter. Eu posso salvar em disco. Nesse caso, o que eu quero é olhar para o gráfico. Então, eu uso o PLT Show. Executa e pronto. Gráfico criado com sucesso. Usamos duas linhas de código. Então, essa coisa de que programar em Python para criar gráficos é difícil, não é bem assim, não é? Nós podemos criar bons gráficos com uma linha de código. Vou mostrar vários exemplos para você. Bem como podemos customizar os gráficos com várias linhas de código. Mas, ao longo dos anos, a criação dos gráficos com Matplotlib vem se tornando cada vez mais fácil. Eu já uso o Matplotlib há um bom tempo, já ensino aqui na DSA também há um bom tempo. É incrível acompanhar a evolução, como vem se tornando cada vez mais fácil a criação de gráficos ao longo do tempo. Bom, isso aqui que você vê... É um gráfico. Ou, se você preferir, é um plot. Ou ainda, uma representação gráfica dos dados. Tudo isso aqui, toda essa área onde o gráfico foi desenhado, nós chamamos de área de plotagem. E eu posso manipular essa área de plotagem através de parâmetros com o Matplotlib. O que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho, inclusive. Eu posso pegar essa área de plotagem e dividir em duas áreas, ou duas sub-áreas, ou em quatro sub-áreas, ou em oito sub-áreas, Criar vários gráficos em paralelo, um em cima do outro. Posso manipular tudo isso na hora que estiver criando os gráficos com Matplotlib. Veja ainda que ele colocou os valores não é? da escala no eixo X e no eixo Y. Isso aí pode ser manipulado. A cor da linha também pode ser modificada. Eu posso adicionar legenda, por exemplo. Tudo isso aqui é customizado. Vamos combinar assim? Tudo isso aqui pode ser customizado com Matplotlib. Vejamos então outros e outros exemplos. Vou criar agora mais duas listas, x e y. Vou, então, chamar o plot e passar x e y como argumento. Ao invés de passar direto a lista, como eu fiz aqui em cima, vou passar as duas variáveis, x e y. 
Agora eu vou acrescentar um label em X. Aí eu chamo o método XLabel. E aí coloco, entre aspas simples, o texto que eu quero. Mesma coisa para o label em Y. Também vou colocar um título. Então eu coloco a função title, indicando que eu quero um título, nesse caso o texto, entre aspas. Eu quero visualizar o gráfico, chamo então o método show. Vamos criar as duas variáveis. Na sequência, criamos o gráfico. Veja que agora o gráfico já está bem mais customizado, não é? Então, nós colocamos label em X e Y, colocamos o título. Tudo isso usando outros métodos do PLT. Está aqui, ó. Só você chamando os métodos, você vai acrescentando camadas. Aliás, aqui tem um conceito interessantíssimo, que é o conceito de gramática dos gráficos. Já ouviu falar sobre isso? Se nunca ouviu falar, recomendo o último curso da formação científica de dados, que eu ensino completamente a gramática dos gráficos. Um gráfico, de fato, é um conjunto de camadas. Você vai desenhando camadas uma acima da outra. Tem a camada de dados, tem a camada de legenda, tem a camada de texto, tem a camada de um gráfico em cima do outro. Esse é o conceito de gramática dos gráficos. Aliás, o ggplot2, que eu apresentei aí no vídeo de introdução deste capítulo, gg significa gramática dos gráficos, no termo inglês, obviamente, né? Então, o ggplot2, da linguagem R, foi criado exatamente em cima do conceito de gramática dos gráficos. Você acha que criar um gráfico é só desenhar assim uma imagem? Não. Criar um gráfico é quase uma ciência por si só. Você tem uma série de regras, de padrões, de boas práticas, que, aliás, eu também ensino no curso gratuito de Power BI aqui na DSA. Se quiser aprender completamente o conceito de gramática dos gráficos, é o último curso da formação cientista de dados. Mais um exemplo. Vou criar agora X2 e Y2, duas novas listas. Vou, então, chamar o plot e aí vou colocar X2 e Y2, já dizendo que eu quero um label. Ou seja, eu posso colocar o label a partir da própria função plot, ao invés de usar um outro método à parte. Eu, então, chamo o método legend para poder colocar uma legenda, ele vai colocar automaticamente, e o PLT show para poder mostrar o resultado, e aí está para você. Eu, então, defini o label e eu disse que eu quero mostrar a legenda. Ele pega o label, coloca na legenda para você, que é esse texto né, que aparece aqui no canto superior esquerdo. Aliás, dá para você colocar a legenda onde você quiser. Do lado esquerdo, direito, na parte de cima, de baixo, tudo isso também é customizável. Continuamos no próximo vídeo. Até lá.